ஒரு குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் நாள்தோறும் அர்ச்சனையாக அமைவது உண்டு கணவன் மனைவிக்குள்ள சில நேரங்களில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு சண்டைகள் நிகழும்போது அதை எப்படி அணுகணும்னு தெரியாமல் அது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக எடுத்துக்கிட்டு வேறு விதமாக முடியக்கூடிய சூழல் தற்காலத்தில் அரங்கேறி கொண்டு தான் இருக்குது செய்தித்தாள்களிலும் ஊடகங்களிலும் ஏன் நாம் நேரில் கூட இதனை கண்டிருக்கின்றோம் மனைவி புருஷங்கிட்ட சண்டை போடும்போது நீ என்னை எப்படி இப்படியெல்லாம் கேட்கலாம் பதிலுக்கு நானும் உன்னை கேட்குறம் பாரு அப்படின்னு கணவன்மார்கள் வீம்பு கொண்டு வீராப்பு கொண்டு மனைவியோடு சொற்போர் நிகழ்த்தும் போது அது சில நேரங்களில் விபரீதமாக அமைவது உண்டு விவாகரத்து நிலைக்கு கூட செல்வதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது மனைவி கணவனிடம் ஏதோ ஒரு மன உளைச்சல் காரணமாக சத்தமாக பேசுகிறாள் என்று வைத்து கொண்டால் அந்த நேரத்தில் கணவன்மார்கள் அதை எப்படி அணுக வேண்டும்னா கம்முன்னு இருக்கணும் இந்த கம்முன்னு இருக்கணும் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா விநாயகருடைய மந்திரமே கம்முன்னு இருக்குது தான் கோவிலில் கூட ஓம் கம் கணபதியே நமக அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அருணகிரிநாதர் என்ன சொல்கிறாரு சும்மா இரு சொல்லற என்றாலுமே அம்மாபொருள் ஒன்றும் அறியேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பல்வேறு பிரச்சனைகளை நம்ம சுலபமாக எதிர்கொள்ள வேண்டிய அணுகுமுறை என்னென்னா அமைதியாக ஒன்றுமே பேசாமல் இருந்துட்டோம்னா அந்த இடத்துல அந்த பிரச்சனை வந்த வழி தெரியாமல் ஓடி போயிடும் இது ஏதோ பேச்சுக்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து கிடையாது பல்வேறு அனுபவசாலிகள் கண்டறிந்த உண்மை தத்துவ ஞானி சாக்ரட்டிஸை பற்றி ஒரு சிலர் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அவங்க வீட்டில் ஒவ்வொரு நாளுமே பிரச்சனை தானா கணவன் மனைவி கிடையாது எலியும் பூனையுமாக தான் இருப்பாங்களாம் ஆனால் சாக்ரட்டிஸு கணவன்மார்களுக்கெல்லாம் சரியான ஒரு யோசனையெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாரு மனைவியினுடைய அந்த கடும் தாக்குதலில் இருந்து நாம் எப்படி தப்பிக்க வேண்டும் சாக்ரட்டிஸு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய மனைவி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவர் மீது கோபப்பட்டு கொண்டு வாய்க்கு வந்தபடி திட்டி கொண்டிருக்கிறார் வாய்க்கு வந்தபடி என்றால் அவர் இஷ்டத்துக்கு பேசி கொண்டிருக்கிறார் நீ எல்லாம் மனுஷனா மனுஷ ஜாதியா உன்னை உங்கள் அம்மா எப்படி பெற்றாங்களோ உங்ககிட்ட வந்து நான் வாக்கப்பட்டுட்டேன்னே எக்ஸட்ரா இது போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அந்த அம்மா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க சாக்ரட்டிஸு எதுவுமே பேசாமல் அமைதியாக இருந்தார் மனுஷன் இந்த அம்மாவுக்கு கோபம் உச்சம் தலைக்கு போயிடுச்சு என்னடா நான் இவ்வளோ தூரம் உங்ககிட்ட கத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏதாச்சும் பேசுகிறானா பாரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பக்கத்தில் ஒரு குண்டானில் நிறைய தண்ணி இருந்தது பாருங்க தண்ணியை எடுத்து தலைமலை ஊற்றிட்டாங்க இது போன்ற ஒரு நிலை நமக்கெல்லாம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த குடும்பம் அவ்வளோதான் சாக்ரட்டிஸு அதை எப்படி கையாண்டாருங்கிற வெத்தை தான் இந்த கதையுடைய உயிர்ப்பே அவர் சொன்னார் பாருங்க ஒரு வார்த்தை இதுவரை இடி இடித்தது 
இடியிடித்தால் மழை பெ மழை பெய்வது இயல்புதானே இடியிடித்தால் மழை பொழிவது இயல்புதானே என்று கூறி அந்த இடத்தை விட்டு விலகிட்டு போயிட்டாராம் அந்த அம்மாவுக்கு உடனே சிரிப்பு தாங்காமல் சிரிச்சிட்டாங்க இடி இடித்ததுன்னு சொன்னது சாக்ரட்டிஸ் மனைவிய பேச்சுக்கள் மழை பொழிந்ததுன்னு சொன்னது குண்டானிலருந்து தண்ணி ஊற்றினாங்கள்ல அது மழை பொழிந்தது அப்படின்னு நகைச்சுவையாக எடுத்துக்கிட்டாராம் சகோதர சகோதரிகளே இல்லறத்தில் குடும்ப சண்டைகள் எப்போதும் நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும் சண்டை குடும்பத்தில் இல்லை என்றால் அது குடும்பமாக இருக்காது ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் என்று வள்ளுவ பெருந்தகையும் சொல்லியிருக்கின்றார் சண்டை போடுங்க சந்தோஷமாக சண்டை போடுங்க சண்டை பெருசாகுதுன்னு தெரிஞ்சா புருஷனுக்கு கோபமாக இருக்கும்போது பொண்டாட்டி அமைதியாக இருக்கணும் பொண்டாட்டி கோபமாக பேசும்போது புருஷன் கம்முன்னு இருக்கணும் இந்த கம்முன்னு இருக்கிற வித்தைய தம்பதிகள் கற்றுக்கொண்டால் இனிய இல்லறம் நிச்சயமாக அமையும் நன்றி வணக்கம்